ஹாய் திஸ் இஸ் ஜிப்ரான் ஹியூ வாழ்க்கையில் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் கூட வாழ்ந்துடலாம் ஆனால் இந்த அன்புங்கிற மூணு எழுத்து இல்லாமல் வாழவே முடியாது அது ஏன் முக்கியம் ஏன் அந்த அளவுக்கு முக்கியம்னு தான் இந்த கதையில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆசிரமம் இருந்துச்சு அதில் ஒரு குருவும் நாற்பது சீடர்களும் தங்கியிருக்காங்க ஒரு நாள் காலையில் அந்த குரு அவரோட சீடர்களுக்கு வாழ்க்கையை பற்றி ரொம்ப அழகாக ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு அப்போ எங்கிருந்தோ திடீர்னு அந்த ஆசிரமத்துக்குள்ள நுழைஞ்ச ஒருத்தன் குருவை பயங்கரமா திட்டுறான் அதை கேட்ட மத்த சீடர்கள் எல்லாரும் டென்ஷன் ஆகுறாங்க ஆனா குரு ஒரு வார்த்தை கூட பேசல சீடர்களை மட்டும் அமைதியா இருக்க சொல்லி கைய காட்டுறாரு அப்படி அவன் தொடர்ந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் குருவை கண்டுபடி திட்டிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் குருவும் அதை கண்டுக்காம அடுத்த வேலையை பார்க்க போறாரு ஆனா அந்த சீடர்கள்ல ஒருத்தனுக்கு மட்டும் குரு எப்படி தன்னை திட்டினவன் மேல கொஞ்சம் கூட கோவப்படாம இருந்தாருன்னு ஒரே குழப்பமா இருக்கு அவன் நேரா குரு கிட்ட போய் குருவே இன்னைக்கு ஒருத்தன் வந்து உங்களை அவ்வளவு திட்டுறப்போ கொஞ்சம் கூட சலனம் இல்லாம கோவம் இல்லாம அமைதியா புன்னகை மாறாம இருந்தீங்களே எப்படின்னு கேக்குறான் உடனே அவனை பார்த்து குரு அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ இன்னொரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த வாரம் இந்த நேரம் உன்னோட உயிர் போயிடும்னு சொல்றாரு இதை கேட்ட அந்த சீடனுக்கு செம ஷாக் வேற யாராவது இப்படி சொல்லியிருந்தா கூட அசால்ட்டா இருந்திருக்கலாம் ஆனா குருவே இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்றாருன்னா கண்டிப்பா அது உண்மையா தான் இருக்கும்னு அவனுக்கு தோணுது உடனே தன்னோட சாவை நினைச்சு ரொம்ப மனசுடைஞ்சு போறான் ஆனாலும் மனசுல ஒரு ஓரத்துல ஒரு ரே ஆஃப் ஹோப் வருது இத்தனை நாளும் எப்படியோ வாழ்ந்துட்டோம் ஆனா இந்த ஒரு வாரத்தை ரொம்ப சந்தோஷமா யூஸ்ஃபுல்லா வாழ்ந்துட்டு யாருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்காம செத்து போயிடணும்னு நினைக்கிறான் அந்த செகண்ட்ல இருந்து அவன் யார் மேலையும் கோவப்படல எல்லாரையும் அன்போட நடத்துறான் எல்லார்கிட்டையும் பொறுமையா இருக்கான் முடிஞ்ச வர எல்லார் முகத்திலையும் சந்தோஷத்தை வர வைக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிறான் ஒரு வாரம் அப்படியே ஓடி போகுது அவன் சாகர நாளும் வருது அவன் நேரா குரு கிட்ட வந்து குருவே நீங்க சொன்ன என் உயிர் பிரிற நாள் இன்னைக்கு தான் என் ஆசிர்வாதிச்சு அனுப்புங்கன்னு ஆசிர்வாதம் வாங்குறான் அதுக்கு குரு நீ நீண்ட காலம் சந்தோஷமா வாழ்வேன்னு சொல்றாரு அதுக்கு அவன் சாகர நாளையும் சொல்லிட்டு இப்போ வாழ போறேன்னு சொல்றீங்களே எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல குருவேன்னு கேக்குறான் அதுக்கு நம்ம குரு சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு வாரம் உனக்கு எப்படி போச்சுன்னு சொல்லு யார் மேலேயாவது கோவப்பட்டியான்னு கேக்குறாரு அதுக்கு அவன் கோவம் வராமலாம் இல்ல குருவே ஆனா நான் கோவப்படல சாகரத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் எனக்கு வேணுமான்னு தோணுச்சு அதனால இந்த ஒரு வாரம் முழுக்க அன்பும் சந்தோஷமும் ரொம்ப திருப்திகரமா போச்சுன்னு சொல்றான் அதுக்கு குரு அன்னைக்கு நீ என்கிட்ட கேட்ட கேள்விக்கு பதிலும் இதுதான் என்னோட உயிர் எப்ப வேணாலும் என்னை விட்டு போயிடும்னு எனக்கு தெரியும் அதனாலதான் மனசுல எந்த கோபத்தையும் நான் சுமந்துக்கிறது இல்ல இந்த ஒரு வாரம் நீ வாழ்ந்த மாதிரி நான் வாழ்க்க முழுக்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அதான் அன்னைக்கு என்னை திட்டினவங்க கிட்ட நான் எதுவும் ரியாக்ட் பண்ணாம இருந்ததுக்கான காரணம்னு சொல்றாரு நாம சாவுல இருந்து தப்பிக்கிற ஒவ்வொரு நொடியும் சேர்த்து தாங்க நம்ம வாழ்ற இந்த வாழ்க்கை சோ இறப்புங்கிறது எப்ப வேணாலும் வரலாம் யாருக்குனாலும் வரலாம் எப்படினாலும் வரலாம் ஏன்னா அது நம்ம கையில இல்ல ஆனா அந்த இறப்புக்கு முன்னாடி நாம வாழ்ற வாழ்க்கையை டிசைன் பண்ணிக்கிற உரிமையும் திறமையும் நம்ம கையில மட்டும்தாங்க இருக்கு ஒரு மனுஷனோட இறுதி ஊர்வலத்துக்கு வர்ற மக்களோட எண்ணிக்கையை வச்சு அவன் எப்படிப்பட்ட ஆளு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்தான்னு கண்டுபிடிச்சிடலான்னு பொதுவா சொல்லுவாங்க அப்படி அதிகமான மக்களை நமக்காக சம்பாதிக்கணும்னா அன்பான வார்த்தைகளை மட்டும்தான் பேசணும் இந்த உலகத்துல விலை மதிப்பில்லாத அதே சமயம் ரொம்ப விலை மதிப்புள்ள ஒரே பொருள் ஒரே விஷயம் அன்பு மட்டும்தான் உன் வாழ்க்கை உன் கையில்